হ্যালো এভরিওান তোমাদের এডিটিভ বিডি ডট কম এর পক্ষ থেকে স্বাগতম আমি তোমাদের ও লেভেলস কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে এখানে কাজ করতেছি আমি এডেক্সেল ও লেভেল কেমিস্ট্রি যে সিলেবাস সেই অনুযায়ী আমার লেকচারগুলো সাজে আমি তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তো আমি যেটা এডেক্সেল কেমিস্ট্রি সিলেবাস সেইটার ফুললি ওইটা অনুযায়ী পড়াচ্ছি বাট হ্যাঁ আমি এখানে যে পয়েন্টগুলো বা যে সিকোয়েন্টগুলো যে সিকোয়েন্সিয়ালভাবে আমি আগাচ্ছি না একদম সিলেবাস অনুযায়ী আমি আমার মতো করে ওই পুরো সিলেবাসটা তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তো আমি হচ্ছে মূলত চল্লিশটা লেকচারে আমার যে তোমাদের যে পুরো এডেক্সেলের ও লেভেলের কেমিস্ট্রির আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশটা লেকচারের মাধ্যমে আমি ডিভাইড করেছি এবং এক এক করে তোমাদেরকে আমি জিনিসটা দেখাবো তো ফার্স্টে আমি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি যে আমার লেকচার ওয়ানে সেটা হচ্ছে দ্য গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস দিয়ে শুরু করার কারণটা হচ্ছে দেখা যায় যে তোমরা ক্লাস সেভেন এইটে কেমিস্ট্রির যা কিছু পড়েছ সেগুলো কিন্তু অনেক ইজি ছিল এবং যখন ও লেভেলসের সিলেবাসে আসছো তখন দ্য থিংস আর গেটিং হার্ডার বা ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্টি লেভেলটা বাড়তেছে তো আমি হচ্ছে সেই সব ইজি জিনিসগুলো হচ্ছে আমার প্রথম ধরো পাঁচ ছয় লেকচারে আনবো তারপরে আই উইল গেট ইন টু দ্য হার্ডার থিংস আর ইজি জিনিস দিয়ে শুরু করলে আমি দেখেছি যে স্টুডেন্টরা আরও বেশি মজা পাই লেকচারটা বুঝে বা ফার্স্টে দিলেই যদি আমি তোমাদেরকে মোলস পড়াইতাম তাহলে কিন্তু সেইভাবে তুমি ইন্টারেস্টেড হতো না কেমিস্ট্রির উপরে তো যাই হোক আমরা শুরু করি আমরা হচ্ছে যে সিলেবাসটা ফলো করতেছি সেটা হচ্ছে এরেক্সেলের আইজিসিএসি কেমিস্ট্রি তো লেকচার ওয়ান আমি শুরু করতেছি সেটা হচ্ছে গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস নিয়ে তো গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস আমরা জানি যে যেখানে পাঁচটা এলিমেন্ট আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যান্ড অ্যাসেটাইন ফ্লোরিনের সিম্বল হচ্ছে এফ ক্লোরিনের সিম্বল হচ্ছে সি এল ব্রোমিনের বি আর আয়োডিন আই অ্যান্ড অ্যাসেটাইনের এ এস তো যখন একটা কোয়েশ্চেন পেপার তুমি দেখবা খুলে তখন প্রথমে যে দশ বিশ মার্কের কোয়েশ্চেন থাকে সেগুলো কিন্তু ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার থাকে সেখানে অনেক সময় তোমার এলিমেন্টের নাম বা সিম্বল বা তার ফর্ম সে কি ফর্মে এক্সিস্ট করে সেগুলো ফার্স্টের দিকে থাকে এবং ওখানে কখনো কোনো মার্ক হারানো যাবে না সো ইউ হ্যাভ টু বি পারফেক্ট ইন স্পেলিং তো যে সব স্পেলিংগুলো তোমার ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে এই নামগুলো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাইন এই বানানগুলো তোমরা দেখবা এবং তার সিম্বলগুলো দেখবা তারপরে আসা হচ্ছে সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক যে যেহেতু এটা গ্রুপ সেভেন আমরা জানি যে তাদের আউটার সেলে কি সাতটা ইলেকট্রনই আছে সো গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস হ্যাভ আ সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেই সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আসো যে হচ্ছে তারা সবাই দে ফর্মড কালার্ড ব্যাপারস দে আর পয়জনাস দে আর ক্রামলি অ্যান্ড ব্রিটেল ইন দেয়ার সলিড ফর্ম দে আর নন কন্ডাক্টার্স অফ ইলেকট্রিসিটি দে আর ডায়াটমিক অ্যান্ড আর ভেরি রিয়েক্টিভ অ্যান্ড দে হ্যাভ লো বয়লিং পয়েন্ট অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট বাট এটা চেঞ্জ হয় এজ ইউ গো ডাউন দ্য গ্রুপ সো এইগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হয়তো বা দুইটা বা একটা চাওয়া হয় প্রত্যেক বছরে সেটা পেপার ওয়ানে হোক পেপার টুতে হোক তো ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো তোমার জানতে হবে গ্রুপ সেভেনের গ্রুপ সেভেনের যেটা আমরা প্রথমে দেখলাম যে দে ফর্ম অল কালার্ড ব্যাপারস তো কালার্ড ব্যাপারের মধ্যে দেখো ফ্লোরিন ফ্লোরিন ইজ আ গ্রিনিশ ইয়েলো গ্যাস সরি ফ্লোরিন ইজ আ পেইল ইয়েলো গ্যাস যে আমি তোমাদের জিনিসটা লেখে লেখে দেই তাহলে জিনিসটা আরও বেশি মনে থাকবে ফ্লোরিন ফ্লোরিন হচ্ছে পেইল ইয়োলো গ্যাস ক্লোরিন হচ্ছে গ্রিনিশ ইয়োলো গ্যাস ব্রোমিন হচ্ছে ব্রোমিন মেইনলি হচ্ছে তোমার লিকুইড ফর্মে এক্সিস্ট করে ওই জন্য এটাকে আমরা রেড লিকুইড বলি আর অথবা আমরা এটা গ্যাসিয়াস ফর্ম যেটা আমরা এটাকে ব্রাউন গ্যাস বলি বিভিন্ন বইয়ে দেখবা যে একটু বিভিন্ন রকম কালার বলে বাট হ্যাঁ মেইন যে জিনিসগুলো যে ইয়েলো ভাব থাকবে বা রেড ভা বা রেড আর ব্রাউন যেটা খুবই কাছাকাছি কালার তো বিভিন্ন রকম বইয়ে বিভিন্ন দেখবা 
বাট হ্যাঁ মূল জিনিসটা হচ্ছে এটা আয়োডিন হচ্ছে একটা ব্ল্যাক সলিড সে যখন সলিড ফর্মে থাকে এবং তার গ্যাস ফর্মে হচ্ছে সে হচ্ছে পার্পেল গ্যাস শো করে এবং অ্যাস্টেটাইনও হচ্ছে কি ব্ল্যাক এবং অ্যাস্টেটাইনকে লিকুইড ভাবে ওইভাবে এটা দেখা যায় না মেইনলি হচ্ছে এটা খুবই ডার্ক কালার হয় এবং এটাকেও আমরা ব্ল্যাক সলিড বলবো সো এখানে যে কালার কেমিস্ট্রিটা কালার কেমিস্ট্রিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখবা যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রিডিক্ট টেবিলের না হলেও দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম জিজ্ঞাস করা হয় যে ফার্স্টের দিকে কোশ্চেনগুলো এরকম থাকে যে ধরো কপারের কালার কি ধরো ফ্লোরিনের কালার কি তো এই জিনিসগুলো কালার কেমিস্ট্রিতে ইম্পর্টেন্ট আমি প্রত্যেকটা লেকচারে দেখবা যে যেসব এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলবো তখন ওইটার কালারটা যে কালারটা ফর্ম মানে যেটা আমরা দেখি বা যেটা তার ফিজিক্যাল কালার সেটা আমরা ওখান থেকে প্রত্যেক লেকচার থেকে পেয়ে যাব তো ফ্লোরিন ইজ আ পেল ইয়েলো গ্যাস ক্লোরিন ইজ আ গ্রিনিশ ইয়েলো গ্যাস ব্রোমিন ইজ আ রেড লিকুইড অর ইট শোজ ব্রাউন গ্যাস ইন কালার আয়োডিন হচ্ছে ব্ল্যাক সলিড অথবা পার্পেল গ্যাস আর অ্যাসিডাইন হচ্ছে ব্ল্যাক সলিড এবং এরপরে আমি তোমাদেরকে বলছি যে দে আর পয়জনাস হ্যাঁ দে আর ভেরি পয়জনাস অ্যান্ড আর ভেরি রিয়েক্টিভ গ্রুপ সেভেন হচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি ফর্ম করে যেরকম মেটালের সাথে গ্রুপ সেভেন এলিমেন্টস হচ্ছে অনেক রেডিলি রিয়েক্টিভ করে এবং টু ফর্ম হ্যালাইজ যেরকম গ্রুপ ওয়ানের সাথে যখন গ্রুপ সেভেন রিয়েক্ট করে যে প্রোডাক্টটা দিবে সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে হ্যালাইড বলি এবং এই রিয়েকশানটা হচ্ছে ভেরি রিয়েক্টিভ রিয়েকশান মানে ভেরি ফাস্ট রিয়েকশান অ্যান্ড দে আর অলসো ভেরি পয়জনাস এদেরকে যদি ইনহেল করা হয় পিপল মাইট ডাই এবং তারা হচ্ছে নন কন্ডাক্টার অফ ইলেকট্রিসিটি তারা কখনোই কন ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করবে না ইন দিয়ার ফর্ম এরপরে আসো যে ওদের মেল্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট যেটা আমি তোমাকে বলেছি সেটা হচ্ছে তোমাকে বয়লিং পয়েন্ট আর মেল্টিং পয়েন্ট কখনোই ওইভাবে মুখস্ত করা লাগবে না কারণ কখনো এভাবে আসবে না ওলেভেলসের কেমিস্ট্রিতে কিন্তু হ্যাঁ তোমাকে জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্যে আমি জিনিসটা একটু বোর্ডে লিখতেছি যেটা হচ্ছে এই মেল্টিং পয়েন্ট আর এই দেখো বয়লিং পয়েন্ট তো ফ্লোরিন হচ্ছে তার বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে টু টোয়েন্টি এবং এটা হচ্ছে তার মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে মাইনাস টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এটা হচ্ছে ওয়ান এইটি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস হান্ড্রেড ওয়ান অ্যান্ড মাইনাস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন আর এটা বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে ফিফটি নাইন তো এখানে যে জিনিসটা আর কি মূলত শিখাচ্ছি যে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট আর বলিং পয়েন্ট সেম না ইট চেঞ্জেস অ্যাজ উই গো থ্রু দ্য গ্রুপ এরপরে আসো সেটা হচ্ছে তাদের ইন্টার কনভার্সন অফ হ্যালোজেন্স অ্যান্ড হ্যালাইড আয়নস এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে কারণ একটা রিয়েক্টিভ মেটাল উইল অলওয়েজ ডিসপ্লেস আর লেস রিয়েক্টিভ মেটাল ফ্রম ইটস গ্রুপ বা বলতে পারো যে রিয়েকশান করার সময় যেরকম এই ইন্টার কনভার্সন ইন্টার কনভার্সন অফ হ্যালোজেন এটা আমি তোমাদেরকে একটা রিয়াকশান দিয়ে বুঝাবো সেটা হচ্ছে দেখো সি এল টু এটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস ফর্ম ও আমি আরেকটা প্রপার্টি বলতে ভুলে গেছি তারা হচ্ছে ডায়া অ্যাটমিক হ্যাঁ ডায়া অ্যাটমিক জিনিসটা হচ্ছে তারা কখনো যেমন তুমি যখন সিম্বল লেখবা তারা কখনো এই সি এল এইভাবে লেখা যাবে না কারণ ওরা মলিকুলার ফর্মে এক্সিস্ট করে এবং তারা দুইটা মলিকিউল একসাথে হয়ে দেশ দিস ফর্ম এটা হচ্ছে মলিকিউলার ফর্ম সো দে আর ডায়াটমিক মলিকিউলস কখনোই যখন আমরা সিম্বল দেখবো তখনই আমরা হচ্ছে এই সবগুলো হচ্ছে ট্রু দিব শুধু ক্লোরিন না সবগুলোর ক্ষেত্রে ক্লোরিন বলো ফ্লোরিন বলো ব্রোমিন যেরকম বি আর টু দে এক্সিস্ট ইন মলিকুলার ফর্ম দিস ইজ ওয়ান অফ দেয়ার প্রপার্টি যে তারা কখনো সিঙ্গেল অ্যাটম হিসাবে তোমার সামনে আসবে না বা তুমি কখনো সেটা লেখবে না তো এখানে দেখো ইন্টার কনভার্সনটা ক্লোরিন আমরা জানি যে ক্লোরিন হচ্ছে একটা মোর রিয়াক্টিভ এলিমেন্ট ঠিক আছে তো সেটা যখন তোমার ধরো 
ব্রোমাইড আয়ন দিয়ে আমি জিনিসটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে একটা অ্যাকোয়া সলিউশন আমি লিখলাম অ্যাকোয়া সলিউশন ইজ যখন ধরো এটা একটা কম্পাউন্ড তো সেই কম্পাউন্ডের মধ্যে তুমি ক্লোরিন রিয়াকশান করে ক্লোরিন দিয়ে রিয়াকশান করাচ্ছ যেখানে আমার কি দেখবো আমি এই রিয়াকশানটাতে যে ক্লোরিন ডিসপ্লেসেস দ্য ব্রোমিন আয়ন কারণ এবং ব্রোমিনটা হচ্ছে যেটা রিয়াকশানে ছিল সেটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং সে হচ্ছে একটা রেড লিকুইড কালার শো করবে ঠিক আছে তাহলে আমি জিনিসটা মানে ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান এটা তুমি বলতে পারো বা এটাকে ইন্টার কনভার্সন অফ হ্যালোজেন বা হ্যালাইড আয়ন্স বলা হয় এই পয়েন্টটাকে ঠিক আছে যে এবং এটা একটা আয়নিক ইকুয়েশন এটা কিন্তু একটা ফুল রিয়াকশান না ফুল রিয়াকশান আমি আসতেছি একটু পরে আয়নিক রিয়াকশানটা নিয়ে আর কি কথা বলতেছি তোমাদের ফার্স্টে যেরকম এই রিয়াকশানটার মূল রিয়াকশান কিন্তু আমাদের হচ্ছে এমনভাবে জিনিসটা আসবে যে সি এল টু প্লাস পটাশিয়াম ব্রোমাইড তো এই জিনিসটা যখন রিয়াকশান করতেছে দেখো এটা একটা কম্পাউন্ড পটাশিয়াম ব্রোমাইড অবভিয়াসলি ব্রোমিন ইজ লেস রিয়াকটিভ দেন ক্লোরিন তাহলে যেহেতু তুমি পটাশিয়াম ব্রোমাইড ক্লোরিনের সাথে রিয়াকশান দিচ্ছ সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান আমরা দেখতে পারবো কারণ ক্লোরিন যেহেতু মোর রিয়াকটিভ ক্লোরিন অবশ্যই এই পটাশিয়াম ব্রোমাইডের এই বিয়ার আয়নটাকে এলিমেন্টে নিয়ে চলে আসবে এবং এই ক্লোরিনটা ওর সাথে রিয়াকশান করবে সো আলটিমেটলি এটার প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে এইটা এইটা এই বিয়ারটা হচ্ছে তোমার একটা গ্যাস যেটা লিকুইড ফর্মে থাকবে এবং রিয়াকশানের মধ্যে মানে যেহেতু ক্লোরিন ব্রোমিনকে ডিসপ্লেস করতেছে ব্রোমিন উইল শো ইটস ন্যাচারাল কালার এবং এই ক্লোরিন যখন তুমি রিয়াকশান দিচ্ছ ও এটাকে ডিসপ্লেস করতেছে এটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাকুয়াশ এটা হচ্ছে অ্যাকুয়াশ এখানে তুমি গ্রিন যে গ্যাসটা আমাদের ক্লোরিন সেই গ্যাসটা তুমি এখানে দিচ্ছ এবং এইটা হচ্ছে একটা রেড লিকুইড সো আলটিমেটলি যে তোমার সলিউশনটা একটা রেড কালার শো করবে এরপরে আসো আমি জিনিসটা তোমাকে বুঝাইতে পারছি এরপর আসো তো ডিফারেন্স ইজ বিটুইন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যান্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ইজ এ গ্যাস আর হাইড্রোক্লোরিক হচ্ছে তোমার একটা অ্যাসিড ফর্মে আসে তো এটির ডিফারেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ডিফারেন্সটা নিয়ে তোমাদের সাথে আমি কথা বলবো তার আগে লাস্ট আর একটা তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝাবো এই ইন্টার কনভার্সানটা কারণ অনেকে দেখা যায় যে আয়নিক ইকুয়েশন আয়নিক ইকুয়েশনে ওরা মানে স্টুডেন্টরা অনেক ভুল করে তো এই এখানে আমি তোমাকে আরেকটা আয়নিক ইকুয়েশনের এক্সাম্পল দিব সেটা হচ্ছে যখন তুমি বি আর টু দ্যাট ইজ ব্রোমিন যখন তুমি অ্যাড করতেছ ব্রোমিন ইজ আ লিকুইড ইন ইটস নর্মাল স্টেট তখন আমি দেখতে তখন ওকে আমি রিয়াকশান করাচ্ছি হচ্ছে আয়োডিনের একটা সলিউশনের সাথে যেটা কিনা ও আয়োডিনের সাথে রিয়াকশান করে আছে তো আলটিমেটলি তোমার যেহেতু আয়োডিন হচ্ছে লেস রিয়াকটিভ দেন ব্রোমিন সো ব্রোমিন উইল ডিসপ্লেস আয়োডিন ফ্রম দ্য রিয়াকশান এবং যে ফর্মটা আসবে সেটা হচ্ছে টু বি আর মাইনাস দেস অ্যান্ড আয়োডিন এখানে আয়োডিনটা সলিউশনের নিচে সলিড ফর্মে আসবে তো এটা হচ্ছে কিন্তু আয়নিক ইকুয়েশান এখন মূল যে এটা হচ্ছে আয়নিক ইকুয়েশান আই আয়নিক ইকুয়েশান তো এটার মূল রিয়াকশানটা হবে হচ্ছে লাইক দিস যে পটাশিয়াম আয়োডাইডের মধ্যে তুমি রিয়াকশান করাচ্ছ হচ্ছে ব্রোমিনকে দিয়ে ব্রোমিন যেহেতু মোর রিয়াকটিভ এলিমেন্ট ইন দিস ফর্ম সেক্ষেত্রে আমরা সেক্ষেত্রে ব্রোমিন কি করবে আয়োডিনকে ডিসপ্লেস করে আয়োডিনের জায়গায় চলে আসবে এবং আয়োডিনটা আলাদা হয়ে যাবে তো এটা হয়ে যাবে টু বি আর এটা একটা অ্যাকোয়া সলিউশন হবে এবং সাথে আয়োডিন আলাদা হয়ে যাবে এবং এটা হচ্ছে একটা ডার্ক ব্রাউন আমি প্রথমে বলেছিলাম কালারটা ব্রাউন বাট এটাকে তুমি ডার্ক ব্রাউনও বলতে পারো ও নিচে একটা সলিডের সলিড ফর্মে জমা জমা হতে থাকবে তো আমরা এটা আয়নিক ইকুয়েশন দেখলাম এটা হচ্ছে ফুল রিয়াকশানটা দেখলাম সো চেঞ্জটা দেখো এখানে বিআর টু আছে কারণ আমি বলেছিলাম যে বিআরটা হচ্ছে তোমার ডায়াটমিক মলিকিউলস আর যখন তারা রিয়াকশান করবে তখন আর ওই মলিকিউলসটা থাকে না সো 
যখন ব্রোমিন রিঅ্যাকশন করাচ্ছে এটার সাথে ব্রোমিন ডায়াটমিক বলে এখানে আমি 2 লিখছি বাট হ্যাঁ এখানে কিন্তু 2 হবে না কারণ এটা তো একটা কম্পাউন্ড এটা হচ্ছে শুধু এলিমেন্টটা এবং যখন ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি I2 মানে আয়োডিন সে আবার মলিকুলার ফর্মে আমাদের এটা দেখাতে হবে কারণ এখানে শুধু আয়োডিনকে বোঝানো হচ্ছে আর যে ব্রোমিনটা ছিল এখানে সেটা রিঅ্যাকশন করে ফেলছে পটাশিয়ামের সাথে সো এটাকে আর কি আমরা মেনলি ইন্টার কনভার্সন অফ হ্যালোজেন বা হ্যালাডায়ন্স বলে থাকি যেটা মানে ইকুয়েশন আকারে তোমাদেরকে বুঝাইলাম সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা এবং নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য বা সবসময় তুমি আমাদের পেজটা দেখো দেখবা যে আমি সিকুয়েন্সিয়ালি ওইভাবে করে তোমাদেরকে আমি বুঝাবো থ্যাংক ইউ